です6時半です朝6時半昨日は結局1時ぐらいに寝たんかなもう腹減らなくって食いませんでした今6時半残り7時間じゃあ7時間ということでいか7時間か7時間でじゃあね13時半やからちゃうやん今6時半か計算頭回らへんわ7時間かで7時間で7時間で残り10個まあ時間も結構たったんでね昨日買ってたおにぎりはね鶏りごと日高昆布はいそれ食べたいと思いますまずは海苔昆布からまあ時間経ってるんでね、うん、カロリーは205キロカロリー結構あるのか100キロカロリー内ではあんまないのかうん食べますあの定ねコメントでね余裕だろうと発売に余裕だと普通の飯だと書いてるのが出てきてましたけど1食8個分の3食分の普通なわけないやろ<笑>バカなのそれが普通だよそのやつ普通に毎日いるわけないやろ<笑>まあ、違うんかな自慢したかったかな俺なら余裕だぜっていう、うん大食いの人じゃないかな、これはね、うん、なんか、見る動画がねおかしいなのかな、うん、何々の、何キロ食べてみた何万カロリーみたいな人らを見過ぎてるんですよ、それそんな人らがおかしいからね<笑>異常者ですから、こういう人らはあとご飯をいっぱい食べられることなら何一つ偉くも何ともないですよ、うん、ご飯一粒でお腹いっぱいの方が偉いに決まってますからね、うん、それで生きていける人の方が省エネではいこちらで鶏五目203キロカロリー朝に朝にはうん朝から。米食えば
やる気が出てくるね今日までなんですよ私のお休みちゃんとね美味しく今日の1時半までに24個食べてなお盆休みのね思い出にこの動画をね残したいと思います。もう2個開けたな全部いけるか24個いけそうな気がするあと8個午前中にあと4個食べて1時に4個食べてなんかエンディング的な感じいいんじゃないの、うんいやー俺だけどほんまね67年前かほんまにもう今から今に思え今に思えばニコニコやからねニコニコ始めた年かその次の年ぐらいにやってるから2013年ぐらいにやってると思うんですよその時は一日来なかったんですよ24時間で24個翌日かかって2日かかって、まあ、1日半かかかってやっと完食やったぐらいで苦しかったんですよねめっちゃその時いや全然もういらねえわーって思ってたから成長したね俺も食えるようにうんただ胃袋でかなってデブっただけかもしれんけどな<笑>まあその頃に比べたら体重は1 0キロ近く太ってるからねうんく量も増えてますわねはい、まあ、というわけでもう残り3分の1でございますまた後ほどお会いいたしましょう<音楽>はいというわけでしてただいま何時かなえー、っと9時47分でございますえらいもんでちょっとお腹減ってきたんでローソンでね買い物してきましたおにぎりですちょっと腹減ってきたんでねで今からこちらちりめん山椒おいしい玄米おにぎりちりめん山椒食べますえー、とカロリーはどこに書いたの184キロカロリーでございます小腹が空いたらおにぎりもう時間がねそんなにもないからねもうすぐ過ぎちゃってるからねいただきますうんうまっ最初がよく効いてますうんうん、でも玄米が入ってる入ってないのさあんまり分かんないですよ俺にはね。ちょっとメインディッシュ的なご当地おにぎりご当地もおにぎり天むすエビ天にび入りはい
、ニビ入ってる割にはカロリー低い、229キロカロリーでございます。コメントいただいてたんですよ、セブンイレブンで働いてた人に。おにぎり個100グラムだそうです。<笑> 24個って言うたら 2.4 キロか。全部食えば。1日で。なかなかの量ですね。いただきます。うん。なかなかうまい。天物はね、名古屋駅の地下のね、エスカリオっていうね、名物、千住やったっけそこのね、天物いつも買うんですよ。そこのやつが一番好き。うん。名古屋行くと毎回買う。まあ、夕方ぐらい行ったらもしかしたら売り切れちゃってるかもしれんけど。うん。まだ向かいは早いな。うん。かなりたっぷりのね、まあ、変な話、うんち出るんかなって思ったんですよ。意外に少なかった。っていうか、そんなに吸収されてるってことかな、体に。それの方が怖いよな。<笑>じゃあ続きまして、これ好きです。口わかめの。兵庫産わかめ仕様のわかめご飯。これは好きですね。175キロカロリーでございます。カロリーちょっと抑えめなんかなうんカレーを4個はいけるなうんこれいけちゃうぜ俺いけちゃうわ俺昨日の夜ぶっちゃけちょっとやばいかなと思ったんやけど14個の時点でねちょっとやべえかなと思ったけどもういけるわ、うん美味しくいただけてるもん。まあ、ただ、一食八個ずつ食ってる状況でないと、一日二十四個は無理なんですよね。うん、100g やとするならば1食 800g、うん、まあ 200g 近くあるとしたら200キ,ロ200キロカロリー前後やとするならば。一食千六百キロカロリーです。うん。一日四千八百キロカロリーってことなんですね。二百前後ですね。百九十。まあ、だいたい、まあ、平均すると百八十か百九十ぐらいになるのかな。うん。悪魔のおにぎり。ブラックラーメンの汁の味。たっぷりの黒胡椒と。えー、濃い口醤油で黒すぎるラーメンラーメン汁の混ぜご飯の上の金山飯よりは悪魔じゃないけどなこれ1 9 3キロカロリー言うほどカロリー高くないなこれ何だよタレが混ざってるだけだ前の悪魔のおにぎり別に大してうまくなかったもんなこれ
これ名前直しすぎだねこの悪魔のおにぎりとかいうシリーズそんなに人気あるのかな押してるけど結構売れ残ってんよ見てたら唐揚げくんみたいなの出てたけどねいただきますうんラーメンの汁なりやあ、黒胡椒効いてんねうんボロボロするボロボロしますねチャーハン的な感じなのかなボロボロしちゃううんさあ、4個食べた残りは4個です、うん、これはゴールが見えたな昔なんであんな苦労したんやろ意外にいけちゃいそううんというわけであとはもう1時ぐらいに4個食って終わらせます今からちょっとねマニアチャンネル用の動画を今撮ってちょっとプレゼントマニアチャンネルでねプレゼント結構まあこっちでも多少告知してもいいかなと思うんですけどうんまああのプレゼント買いに行ってきますじゃあ行ってきます<音楽>よっしゃさあいよいよただいま何時携帯電話をどこにやったんだわしは携帯電話をここにやった1時7分ですただいま1時7分食えるこれは食えるぞおっしゃさあお手拭きでね昨日セブンイレブンでもらったローソンではねお手拭きもらえませんでしたねくれませんでしたむしろく<笑>れませんでしたねはいというわけでね、今回もローソンで、はい、最後はローソン、ごま鮭、えー、ちゃけ、ハラミ、そして、金、金シャリと金のり、ほいで、塩握り、まあ、もうこの、この夫人で、順番は決まってるね。まず、これの中ではこれ、鮭がダブルできちゃってるな、<笑>このチョイスも、なかなかの、うん、あれですけどね、はい、<笑>選ばない可能性ですよね、こんなのね。とりあえず、金シャリ、金、金シャリと金のりでいきたいと思います。まあ、もう電池もないんでね、こっちのカメラは、このカメラは、ね、電池もないんで、カロリーは、186キロカロリーでございます、はい、何キロカロリーぐらい食うたんやろうな4000ぐらいは食うてそうな気がするねうんよしまあ何も入ってませんけどねそうだね、うん、いただきますああうん、これにやっぱ海苔が巻いちゃう、まあ、これも気にしちゃいやけど塩むすびは俺ローソン一番うまいと思うんですよセブンイレブンのやつも食べたけどやっぱりね何やろこの塩の感じなんかなうんうん絶妙なんですよね
で多分ね手を手で握った感じをすごく表現あの再現してるんだけど多分表面にのりいやのりちゃうわそれは表面にのりやろ塩いい感じの手,手を水に濡らしてそこに塩パッパッてやってこう握ったっていう感じをすごくね表現してるうんね、これラップで包んでおにぎり作るのとすげえで天塩やって握るの全然違いますからねラップやと美味しくないんですよ不思議とね、うん、じゃあいきますか次はこちら焼き鮭春鮭,鮭今回よく食べたなこれ。183円なかなか高級ですねカロリーは217キロカロリーでございます、はい、贅沢おにぎりみたいなやつやねおにぎり屋のいただきたいと思いますいただきますうん、うまいみなさんもおにぎりはセブンイレブン派ローソンファミマサークル系ニーストップサンクスポプラセイコンマートうまいな私はねローソンなんですようんローソンのおにぎりが一番あのさっき食べたっていうねこの前に食べたあの悪魔のシリーズは全然うまくないですぶっちゃけ全然うまくない普通のこのスタンダードなやつごま酒、ごま酒、百二十円税込み。百七十三キロカロリーでございます。これもうまいあれお腹が牛を言うた<笑>お腹が牛を言うたわ<笑>今さら動き出した胃腸が食いたいと思いますいただきますうんうまいご飯のもちもち感、握り具合、塩加減に、すべてにおいてパーフェクト。うん、これはうまい。うまいなやっぱローソンかな俺おにぎりやっぱローソンかなおにぎりって俺ローソンだけどねローソンが一番好きだけどこう4つのコンビニのおにぎりを食べてきたけどやっぱりローソンさあこんなにもシンプルなおにぎりで締めれる幸せお茶になりました。
さっき買ったお茶ももうほとんどなくなりましたね結構飲んだな金シャリふっくら金シャリ粒立ちピン粉立ちおにぎりや厳選国産米使用おにぎりや100円税込み100円ですカロリー1 9 8ガロリーそんだけご飯が入ってるいうことでね、うん、これはほんと名作ですもうあのローソンの中で一番びっくりしたあのおにぎりはこれこれがほんとうまい米とねあんばい塩でね塩のあんばいでねこれあとまあおにぎりとしてのね最高傑作やと思いますコンビニおにぎりのね味が変わってなかったら、うん、この真っ白なおにぎりで最後締めたいと思いますというわけでおにぎり24ラスト24個目真っ白のおにぎりでございますいただきますうん、これこそ噛めば噛むほどうまいおにぎり普段噛まない俺でもうんこの表面の内側と外側のね塩加減のこの違いこれがすごく美味しい私でもこれ食べてもらいたいわこんなんと思うでしょだから何にもごま入ってない食べてみてそしてい,もの倍噛んでみていやろうな人間臭いもんなんですよ食べるとこによってね塩加減ちょっと違うし微妙に,微妙にね何やろうな多分。均等に火をまぶあの味付けするようにはできてないというかあくまでも人が作ったなんていうかなちょっといいしょっぱい場所もあればそうでもない場所もあるというこのよくぞローソンああというわけで、パテモソ協会13時18分見事おにぎり2424個食べましたまあ1個 100g 前後であれば2 4キロほどのおにぎりうんまあもっと食べれるよ人いますいつも思いますよこれ大食いの人じゃないから美味しく食べる無理なく食べるまあお腹減って食ってないんですけど、まあ、ただ最後まで美味しく全部のおにぎりを味わって食べれましたはいあのパンの耳でも食うときよっていうようなね無理して食うような大食いとかは私はしません早食いもしません全部美味しくおにぎり24個いただきました多分これが限界でいいんやと思うんですよこれ以上食えっからとかね正直飯いっぱい食えるのかっこよくもなんともないと思うんですよ僕はうん何がかっこいいのご飯がいっぱい食べられるのただ美味しくいっぱい食べられるのは羨ましいかもしれないかっこいいことではないんで美味しく24個私は食べられたことがよかったかなともうほんまにこれ24時間でお腹いっぱいで無理してたこれ食べんとこうと思いましたもうダメでも最初に言ったけどダメかもしれなくてもそれはいいと思うんですよそれはいいんですようん無理やり食うっていうのはしたかっただからまあだけどそれは24個おいしく食えるのかうんあの限界まで食べるっていうようなもんではないんでね,ね、はい、その辺
分かってみてください。まあ、見てください。もうこれ終わりやけどな。最初言うといてよかったな。<笑>というわけで、私は、おにぎり24個、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。まだなんかこういう機会、まあ、おにぎりで次やるかやったら多分もうやんないと思うけど、まあ、違うことにやるか。やらないかな。<笑>やらないかな。こういう企画で。基本的にあんまやらない。私の中で、ずいぶん前にねやった、やった企画がボツったから、それはちょっと心残りやったからいうので、このお盆休み、うん、1日ぐらいそういうのに費やしてもいいかなということで、やってみました。というわけで、まあ、楽しめたか、もっといっぱい食うてほしいとかうん、もっとなんかレビューちゃんとしてほしいとか、うん、ただ淡々と食うだけでしたけども、まあ、こんなとこでしたけども。まだよかったら見てくださいというわけで、パトモス教会でした。ごちそうさまでした。明日から平常運転です。<笑>